么在这儿？你该不会是动活了的吧？哇塞，你这么贴心的，我真的是好有负担啊！这什么意思？以为什么事儿？这就是我今天早上出门太急了，我忘了收拾。出门太急？嗯、哦。我看你自己收拾挺好的已经很干净了。我是在跟你商量吗？把大门内外的过道还有角落，全部清扫干净。半个小时后我来检查，消毒液在储物柜里面。使劲点！哎呀，用力了，喉咙用力。这个边框
，认真点。嗨，认真点。上面那个黑色那个线。这位先生，你让自己女朋友登上凳子干活，自己在一边指挥，你还真是男人中的楷模。关你什么事？当然关我的事。你的这种行为拉低了我们男性群体的平均素质，小姐。这样的男人，我劝你不要也罢门到厕所，每一个角落，厨房、客厅，我都打扫得干干净净的，还满意吗？怎么样，饿不饿？给你煮碗面条吃啊？不用了。啊、哦，今晚呢，不要再上我的床。什么时候上过你的床了？洁癖，还计较，他照顾了我，他能不说？难道他是那种深藏功与名之人？哼，不可能！
话的时候，请不要打断我。第二，绝对禁止身体接触。第三，你只是暂时住在我家，并不代表你和我除了上司和下属的关系，还有别的关系。更不要妄想坐我的车上班，在公司绝对不可以提及这件事。就是顺个路嘛，答应下车又不会死。我不想在公司听到关于你和我的八卦。深圳不怕影子斜，我一个女孩我都不介意。我不管你是女孩还是外星人，我的名誉比你重要千倍或者百倍。不管是在家还是在公司，或者有一个我们同时出现的地方，我的感受永远是第一位。当我需要安静的时候，你最好闭上嘴巴；当我气闷的时候，你需要停止呼吸。还有，桌上的菜别浪费了，我最讨厌浪费。如果我发现你浪费了，这顿餐费在你工资里扣。哎，别，顾正泽，啊，小泽泽，你别走啊！那个东西托尼，我也吃不完的，你别走啊！金妈。不吃拉倒，老娘自己吃。<笑>